Hi guys, very good morning to all of you and welcome to all aboard. I hope I am audible, audible and visible to all of you clearly. आवाज आ रही है मेरी, सबको आ रही है। चलिए बढ़िया। Very good morning, काफी लोग join हो चुके हैं। हितेश, सौरव, वेल्स, पूनम, प्रार्थना, नवीन, जैस्मिन, रानी, विष्णु, विकास, जिज्ञासने की तू कीर्ति, श्रुतांशु, सातुराम, नेहा, जगन, मोहित। Very good morning, Master of Gaming, Shree, Anant, Tina. बढ़िया भाई बढ़िया साधना वेरी गुड मॉर्निंग सुमित नितेश गुड मॉर्निंग बोलो मैम गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को और डिस्कशन रहेगा हमारा आज का सेवंथ ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स के ऊपर एंड वी आर आल्सो गोइंग टू रिवाइज द करंट अफेयर्स ऑफ सिक्स ऑफ जुलाई इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू एज वी डू डेली इफ यू आर वॉचिंग एस फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस दिस इज कॉल्ड डीएनए आर डेली करंट अफेयर्स शो सो यू कैन जॉइन अस लाइव मंडे टू सैटरडे ऑन द सेम प्लेस एट द हॉलीवुड यूट्यूब चैनल चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन पहले देखते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन मेरे फेवरेट हमेशा से रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर आप लोग भी अपने एटलीस्ट आप मुझको फेवरेट बता देंगे ना सर इनके कोर्स पिक करिए सो इट विल बी इजी फॉर मी टू गेट सम न्यू कोर्स क्योंकि मेरे फेवरेट कलाम सर है तो मैं उनके रिपीट करता रहता हूं काफी काफी टाइम पर सो कलाम सर सेट दैट इफ यू विल सोल्यूट इफ यू विल सोल्यूट योर ड्यूटी नो नीड टू सोल्यूट एनी वन इफ यू वर्क प्रॉपरली इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट हंड्रेड परसेंट इन योर वर्क इट इज नॉट रिक्वाइड टू एंटरटेन टू एनी वन इन दिस वर्ल्ड टू योर बॉसेस टू योर कंपनी ओनर्स किसी को भी आपको एंटरटेन करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर वर्किंग दे विल अंडरस्टैंड ओके आर डेडिकेटेड बनता है so in your case when you will be working in the bank so focus on your work it is not required to entertain any one then to your bosses theek hai ye point yaad rakhiyega kalam sir ka point tha kafi effective hai aur uh, you can also implement in your life aage chalte hai please download the hollywood application guys so you will be able to get the update related to the classes free lps and the upcoming courses like today my course is going to start banking and financial awareness course starting today at 1 o'clock so uske updates aapko mil jayenge you can join the lecture one free of cost by the application second please download the please do subscribe the hollywood youtube channel if you are watching us for the first time guys the pdf of all of my sessions all of my pre sessions are available on a telegram group called ga genius so you can go on this group join the group in the files option you will be able to find all the pdf and any extra pdf you are looking from me please ping me there itself ki sir we are looking for this particular pdf i'll be able to share with you guys aage aa jate hain homework ke question dekhte hain see yesterday i have given you a few different type of questions right the first question was which of the following organization bring out with the publication of world economic outlook report now the concept of this homework question was very simple that you guys will read some additional points you guys will go through with some additional data out of the box which have any expectation or probability that okay it may come in the examination to aise kuch questions main homework mein rakhta hu taki aap padho because you guys are reading the same track you guys you always read on the same track to aapko track se dusri jagah le jaane ke liye kuch naye concept search karne ke liye hum homework concept ko use karte hain to correct answer kya tha sir aapka international monetary fund world economic outlook report issues by which organization international monetary fund ye ho gaya simple sa answer now according to this report imf predicted the gdp rate of india for the financial year 23 24 six 6.9% for the financial year 22 23 8.2% so 8.2% for the current financial year 6.9% for the next financial year and 8.9% for the previous financial year ye inhone predictions diye the gdp rate ke right to ye point ho gaya hamara second question tha global economic prospect report global economic prospect report issued by which organization correct answer kya hai aapka world bank so world bank world bank started on which date 27 december 1945 world bank was started at present it will be talking about the number of members so there are total 189 members are there in world bank 
द लास्ट मेंबर वॉज नोरो राइट लास्ट मेंबर वॉज नोरो अगर हम आई एम एफ पर वापस आए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सो देर आर टोटल वन नाइनटी मेंबर्स द लास्ट मेंबर ऑफ वन ऑफ आई एम एफ वॉज एंडोरा एंडोरा प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा सो एंडोरा वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ आई एम एफ तो ये आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए क्लियर है क्लियर है हाँ आगे आ जाए इसके बाद इसके बाद अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.3 परसेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 7.5 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डेटा है इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये आपके पास दो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इश्यूज बाई वर्ल्ड बैंक बहुत रिसेंट का डेटा इसमें मिला नहीं सो आई एम नॉट पिकिंग एनी इेलिवेंट पॉइंट आगे आ जाए होमवर्क के आंसर हमको मिले कहा शिवानी अग्रवाल मैम बहुत रिसर्च किया काफी डेटा शी एफ शेयर शी एफ शेयर लॉर्ड्स ऑफ डेटा एंड द डेटा वॉज करेक्ट आई गॉन थ्रू इट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक शी एज ऑल्सो शेयर दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज द फर्स्ट टाइम इश्यूज इन दर नाइनटीन सेवेंटी वन लास्ट टाइम द रिपोर्ट वॉज केम इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव नॉट गॉट एनी रिसेंट डेट ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो आई एम आई हैव स्किप द थर्ड नंबर क्वेश्चन एनी डेटा फ्रॉम देयर सौरभ सिंह जी के आंसर आए थे इन्होंने स्टेटिक के काफी अच्छे पॉइंट शेयर किए थे that who is the md ceo when the organization was founded gunjan verma ma'am badhiya answers the mahesh yadav ji pooja pahal ji aur kon kon answers kar chuke the vishnu das ji sailesh agrawal mohit mittal prarthna sunkar ji study wave jigyasni sambit ravi kumar bahut badhiya answers sir very good harika priyanka pratik aaj pratik ne kafi dino baad answer kiya main samajh gaya pratik ko thode se different questions chahiye pratmesh मालिक मैम आरुण चंपक लाल जी चंपक लाल जी को प्रणाम बाबू जी का कमेंट भी यहाँ पर पड़ा हुआ था मैंने देखा था व्यू रिप्लाई में था प्रणाम बाबू जी स्मिता कुमारी अंबर साहू जी पॉल सो दीज वर द आंसर्स दीज वर द हीरोज ऑफ द टी एन एव आंसर आगे चलते हैं कुछ और रिपोर्ट्स के ऊपर आप लोगों को होमवर्क मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इश्यू किया और उसका थोड़ा बहुत डेटा अगर आप निकालें बहुत ज्यादा डेटा नहीं लाना है जस्ट सिंपल वन लाइन पॉइंट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 थाउजेंड नाउ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वॉज इश्यूज बाय होम आदित्य सर चैंपियन बोल सकते हो बिल्कुल बोल सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स कौन थे चैंपियन थे आदित्य सर के बिल्कुल सही है Which of the following issues? Which of the following issues? India's gig economy report. India's gig economy report period. के लिए अभी recently issue हुआ था. तो ये आपके पास तक सारे questions हो गए. Try to get the answers quickly. There are two options to join my banking and financial awareness course. If you are enrolling for SBI PO Gold Batch, अगर आप SBI PO Gold Batch में जा रहे हैं, you will already getting my classes. of uh, complete banking awareness and complimentary access of tna by using the code aditya code aditya will be necessary if you want the complimentary access of paid tna is my point clear second point uh, this batch is starting from today onwards to ye aapka aaj se start ho raha hai 7th of july se uh, timing will be 1 pm to 3 pm 2 hour ka session hoga 1 pm to 3 pm will be the timing so you guys can attend the lecture number 1 today today we'll be talking about what is bank what is nbfc what is dicgc types of banks ke upar discussion karenge how many banks are located uh, situated in india in which category matlab wo sare points ko hum basic points ko kafi discussion karenge what is the nationalization when the nationalization was conducted according to which act few points related to state bank of india so basic idea related to the banking sector we are going to see today the actual thing will be starting from tomorrow first topic accounts to so, kal wala क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का क्लास भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं डीआईसीजीसी से क्वेश्चन आते हैं दैट टॉपिक विल कंप्लीट टुडे ठीक है तो ये आपके पास पॉइंट हो गया डू नॉट मिस टू यूज द कूपन कोड एडीआई जीवाई आदित्य गाइस एंड सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स आल्सो फॉर द इंटरव्यू बैच those who have enrolled for the interview guys today you will be getting the telegram separate telegram group link so please join it 
एंड इन दैट विल बी हैविंग डेली डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे इवनिंग ऑनवर्ड सो उसमें हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे also one to one mocks will be conducted so you guys can join or suggest your friends about the ecgcpo interview batch by using the code aditya banking super elite which include all the courses at the same platform where you can get the multiple courses of the different faculties of all in board aage aa jaye question number 1 ke taraf ho gaya promotion sir bas itna hi karta hu not more than uh, 60 seconds mera ek wo hai chali aa jaate hain question number 1 question number 1 first question Which of the following company recently recently partnered with Avance Financial Services to provide the travel insurance to the student going for the higher education to abroad? भारतीय बच्चे जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए travel insurance अभी हाल ही में किस भारतीय company ने Avance Financial Services के साथ launch किया Correct answer है Edelweiss General Insurance. So Edelweiss General Insurance launched this. ट्रेवल इंश्योरेंस प्लान ये आपका क्वेश्चन नंबर वन था सिंपल वी हैव डिस्कस्ड इट यस टुडे सेकंड व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय एडिलवाइज जनरल इंश्योरेंस अंडर द आईआरडीएआई रेगुलरली सेंड बॉक्स तो अभी रिसेंटली एडिलवाइज ने मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है दिस मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट इन व्हिच हाउ मच वी आर ड्राइविंग दैट मच वी हैव टू पे द इंश्योरेंस अमाउंट मतलब आपको इंश्योरेंस अमाउंट टाइम नहीं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस पे करना है so that plan will be called what switch usko naam kya diya gaya hai switch switch is a completely digital mobile tel telemathematic based motor policy so uh, india india mein pehla india ka first completely ek policy launch hua hai telemathematic based it will also it will also uh, check the customers behavior of driving and based on that the insurance premium will be decided badhiya sa इंश्योरेंस पॉलिसी है श्यानी घोष में मिस्टर सीईओ ऑफ द कंपनी तो स्विच इज द नेम ऑफ दैट नेक्स्ट है आपके पास अगला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनग्रेटेड द डिजिटल वीक 2022 एट महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात व्हाट इज द थीम ऑफ डिजिटल इंडिया वीक 2022 कैटेलाइजिंग इंडिया इंडियन टेक्नोलॉजी डिजिटल डिजिटल इंडिया अ न्यू एरा कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया स्टैक हैड मेक the digital transform into digital transform india digital so correct answer humko yaad hai catalyzing the india's india's tech tech head uh, is the theme this is the theme and it was conducted at which place kahan par conduct hua gandhinagar gujarat mein conduct hua two more points were included here guys kal humne discuss kiye the revising today one more time pm modi also launched digital india genesis Digi digital india genesis is a national deep tech startup this platform will be providing the support discover support growth and uh, and funding to the startups in between tier 2 and tier 3 cities so tier 2 tier 3 cities mein acche startups ko search karna unko support funding ye sab provide karne ka kaam kya kar raha hai digital india genesis I hope the point is clear. Point number third, India Stack Global My Scheme was also launched by the PM Modi. This scheme, this platform will be able to provide all the support of the schemes or every information of the scheme launched by government of India, which is uh, for which we can become the beneficiaries easily. Seven fifty crore rupee was the expenditure on all of these three projects. In three no projects, the combined expenditure tha, wo apka kitna tha? That was 750 crore rupee total project amount. Next question is Wake Express. But yeah, simple, easy question. Let's see. Maximum students are able to answer it or not. आगे चल के देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं. तो क्वेश्चन क्या आपका Vivek Express passes through how many states? कितने स्टेट से क्रॉस होता है आपका Vivek Express? Diburigarh to Kanyakumari. Diburigarh Assam to Kanyakumari travels. तो कितने स्टेट से पास होता है? करेक्ट आंसर है नाइन स्टेट्स करेक्ट आंसर है नाइन स्टेट विच नाइन स्टेट्स दीज आर आसाम नागालैंड बिहार वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा आंध्र केरल एंड तमिलनाडु सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो देर आर टोटल नाइन स्टेट नाउ विवेक एक्सप्रेस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ हाउ मच कितना डिस्टेंस कवर करता है 
4,247 किलोमीटर डिस्टेंस कवर बाय इट देर आर टोटल 58 स्टॉप्स इनटू इट तो 58 स्टॉप्स हैं वर्ल्ड में रैंकिंग आ रहा है 24th इट्स रैंकिंग इन द वर्ल्ड इन द लॉन्गेस्ट ट्रेन इज 24th रैंकिंग बाय द वे ऑन द फर्स्ट पोजीशन व्हिच ट्रेन इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन और व्हिच रेलवे इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन trans siberian railway that connect moscow to vladivostok in russia it is the train covers the longest distance in time that is 9050 km it takes 6 days to complete the journey from one time one one, one way to so 6 uh, days ka time lagta hai approximately 9000 km ka distance next hai consider the correct statement about femina miss india 2022 title Point number one, Femina Miss India 2022 is 71st edition of Femina Miss India Beauty Pageant. Second, Karnataka Sini Sethi crowned Miss Femina India World Title 2022. Point number two, uh, Rupal Sekhawat from Uttar Pradesh emerged as the first runner-up of uh, Femina Miss India 2022. क्या आपके करेक्ट आंसर बन रहे हैं? टू एंड थ्री फिफ्टी एट एडिशन है सर ओके ओनली टू पक्का बताओ सर ठीक है शी इज फ्रॉम राजस्थान बहुत बढ़िया अच्छी मेमोरी है चलिए तो करेक्ट आंसर क्या है पॉइंट नंबर वन इज रॉन्ग पॉइंट नंबर थर्ड इज रॉन्ग ओनली सेकेंड वन इज करेक्ट वन सो वॉट इज द प्रॉब्लम इन पॉइंट वन इट वॉज नॉट सेवेंटी फर्स्ट एडिशन इट वॉज फिफ्टी एट एडिशन कौन सा एडिशन था ये फिफ्टी एथ एडिशन बाय द वे The winner of 58th edition, repeating again, the winner of 58th edition will be representing India in 71st edition of Miss World title. 71st edition of Miss World title. So Miss World title, which is 71st, will be उसमे रिप्रेजेंट इंडिया को कौन करने वाली है सिनी शेटी सिनी शेटी विल बी रिप्रेजेंटिंग इज माई पॉइंट क्लियर Yeah, she is going to represent in the Miss World title of 2022. That will be 71st edition. So, ये आपको point याद रखने हैं. 58th edition recently हुआ. Rubal Shekhawat is from which state? Rajasthan. So, Rubal Shekhawat कहाँ से हैं? Rajasthan से हैं. First runner up. After that, uh, uh, Shitana Chauhan. She is from Uttar Pradesh. The second runner up. So, ये आपके पास पूरा पूरा data हो गया. I think complete data is there in front of you with a quick revision. Next है. Consider the correct statement about the Miss World Title 2021. Miss World Title 2021 it was also in news because March 2021 में ये conduct हुआ था. So Carolina uh, is the winner of Miss World Title 2021. It was the 70th edition that was conducted in Poland. Venue is also important. Uh, runner up. The first runner up is Indian American Manasa Varanasi from Uttar Pradesh. क्या आंसर्स बन रहे हैं सर आपके तो करेक्ट आंसर है आपका ओनली वन ओनली वन ओनली फर्स्ट वन सेकेंड इज रॉन्ग थर्ड इज रॉन्ग देखो आंसर्स रिपीट नहीं करना बेटा बिल्कुल भी आंसर्स रिपीट नहीं करना ऑप्शन कभी भी चेंज हो सकते हैं एंड देर विल बी एन एक्सीडेंट विथ यू गाइज हाँ तो आंसर्स को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं टू चेक दैट यू गाइज आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट और लर्निंग द आंसर हाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है ऑप्शंस के आंसर्स को याद नहीं करना है सो फर्स्ट वन इज करेक्ट फर्स्ट वन इज करेक्ट कैरोलिना वॉन द मिस वर्ल्ड टाइटल 2021 इट वाज द सेवेंटी एडिशन दिस इज करेक्ट रिमेंबर इट वाज द सेवेंटी एडिशन इट इज करेक्ट but it was conducted in it was conducted 71st edition was conducted in san john it was conducted in san john petro rico usa kahan par conduct hua tha san john petro rico us usa that was the venue the first runner up was shri sani indian american shri sani was the first runner up India was represented by Manasa Varanasi. India represent किया गया था Manasa Varanasi से, but she was uh, she was unable to make the name in top six winners. पहले छह लोगों में इनका rank नहीं था. She was on thirteen position. ठीक है? हाँ. अभी यहाँ पर सारे points clear हैं. सारे लोगों को आगे move करते हैं. Next one है. सिंपल क्वेश्चन एंड क्विक आंसर फटाफट से इंडिया वॉन मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स क्राउन आफ्टर 21 इयर्स 
21 year old Harna Sindhu from Chandigarh won which edition of Miss Universe title? So correct answer, it was the 70th Miss Universe title. Now, uh, 71st edition will be conducted in 2022. Next time. Oh, man, the answer is this. I will do this. You will get directly answers. You will get fun. Let's see, let's see the answers. The privatization of Neelachal Spark Nigam Limited has completed. It is handed over to which company? So it is handed over to Tata Steel Long Products. That is the subsidiary of Tata Group. So Tata Group subsidiary has acquired this company at the cost of 12,100 crore rupees. Only two points are important. This company is located in Odisha. Odisha is located company. 12,100 crore rupees the amount at which Tata has acquired it. Next, Tata Power has signed MOU with which state to invest 3,000 crore rupees to set up the solar cell and module infrastructure unit in the state. So, solar cell module infrastructure unit in the state, it will be, it will be set up in Tamil Nadu. 2,000 employment opportunities will be created into it. 4 gigawatt of solar cell, 4 gigawatt of solar module manufacturing plant will be, conduct, uh, will be made in Tamil Nadu. Tamil Nadu, take a 3000 crore rupee project. So, Tamil Nadu, as MK Stalin is the chief minister, RM Ravi is the governor. Aage chale. Greenco has signed an MOU with which IIT to launch India's first dedicated school for the sustainable science and technology. India ka pehla dedicated school hoga. India's first dedicated school for the sustainable science and technology. So, Green Co. collaborated with IIT Hyderabad to set up it. So, this set up karne ke liye, IIT Hyderabad ke saath collaborated kiya hai Green Co. Ne. Next time. Which state government has signed MOU with IGSS Venture for establishing semiconductor park? Very important question. So, India's second semi, it, it may be India's second semiconductor park. The first one has been already started in Hyderabad. Semiconductor Park with the investment of 25,600 crore rupees in the Tamil Nadu will be set up in the another next five years. So, semiconductor field, it will be a give boost. We know this thing, PLI amount production link incentive. Bahut badi hai. Ye revision is very important. Hota hai. PLI amount is 76,000 crore rupees in this category. Okay, aage aage aate hai. Uh, next one. So, Tamil Nadu related few points are there. And this is done. So, Tamil Nadu ke point PDF se revise karenge. Aur bilkul time par hama aagaya humare aaj ke news ke tarah. Although we have few detailed news to discuss. Matlab kuch ek do news hain. Jin mein kaafi zyada detailed concept youth huye hain. We'll start it. News number one. City Union Bank. City Union Bank which is a Tamil Nadu based bank. Kampa Kona. Tamil Nadu is the headquarter of City Union Bank. So, City Union Bank recently raised 500 crore via QIP. Now, what is QIP? What is the problem? What is the QIP? Is it a possibility that QIP can come in examination? Answer is yes. Qualified institutional placement is QIP. Qualified institutional placement is QIP. Hai. Now, what is QIP here? Is it related to only to the foreign investors? Answer is no. It is not only related to the foreign investors and Indian investors can also invest in QIP. Now, what is QIP? Qualified institutional placement. So, I think you guys are aware about what is IPO. Aap logo ko pata hai, IPO kya hota hai? FPO kya hota hai? IPO, FPO kya hota hai? Initial public offering, follow on a public offering. What is the difference between them? In mein kya difference hota hai? ठीक ये वाला सुना है सर रिसेंटली सिटी बैंक इंडिया परचेस्ड बाय एक्सिस बैंक नहीं बेटा कंफ्यूज मत हो रहे सर है दैट वाज सिटी बैंक द बिजनेस ऑफ सिटी बैंक व्हिच व्हिच हैज शट डाउन देयर ऑपरेशन इन इंडिया दैट वाज परचेस्ड बाय एक्सिस बैंक एट द कॉस्ट ऑफ 12000 करोड़ समथिंग दिस इज सिटी यूनियन बैंक City Bank was the foreign bank which was working in India City Union Bank is a Indian bank Indian private bank दोनो अलग अलग ठीक है ये पॉइंट्स क्लियर हुए मेरे दोनों अलग अलग पॉइंट अभी आ जाओ आईपीओ एफपीओ का मीनिंग क्या है एनी कंपनी गेटिंग लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट टू इशू देयर शेयर्स स्टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी पीपल कैन बिकम द पार्टनर ऑफ दैट कंपनी बाय बाइंग द स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग द स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी एक बार हिंदी में सुन लो 
कभी जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स लेकर और वो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करना चाहती है कि आप लोग भी क्या कर सकते हैं पार्टनर्स बन सकते हैं हमारी कंपनी में उसे कहा जाता है आईपीओ व्हेन सेकंड टाइम एनी कंपनी कम्स इन द मार्केट टू सेल फ्यू मोर स्टॉक्स फॉर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम कंपनी सोल्ड ओनली फाइव नेक्स्ट टाइम कंपनी अगेन वॉन्ट टू सेल अगेन फाइव so second time it will be called fpo follow on public offering so for ipo fpo first companies has to take permission from where from cb there is another thing called private placement ek ek term hoti hai yahan par private placement suna hai kabhi aap logo ne mere jin logo ne paid batches attend kiye unhone zarur suna hoga private placement सेकेंड टर्म इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट अभी प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आई एम द कंपनी ओनर वॉट आई एम डूइंग इज आउट ऑफ द मार्केट आई हैव डिसाइडेड वन ऑफ माई फ्रेंड वन ऑफ माई कजन दे आर फेवरेट टू मी एंड आई वॉन्ट टू गिव टेन टेन परसेंट इक्विटी टू दैम सो वट आई टोल्ड दैम गिव मी मनी आई गिव यू टेन परसेंट इक्विटी गिव मी मनी आई गिव यू टेन परसेंट इक्विटी सो दिस इज अ क्लोज ट्रांजेक्शन वी गाइज आर डूइंग इन बिटवीन अस It is not open for all. This is called a private placement. So private placement में क्या हो रहा है? हमारे पास selective buyers हैं और हम selective buyers के साथ में out of the market transactions कर रहे हैं. This is called private placement. सुना है? ये वाला point clear हुआ? Private placement क्या है? Why this qualified institutional placement is the private placement? ये एक तरीके का private placement होता है. This qualified institutional placement is the private placement. In this city union bank raised 500 crore, right? तो इन्होंने 500 करोड़ रेस तो किए हैं बट दिस 500 करोड़ रुपी इक्विटी वॉज नॉट देयर ऑन द स्टॉक्स मतलब ये स्टॉक्स पर इन्होंने ओपनली प्लेस नहीं किया दैट ओके कम एंड डू द बिडिंग एंड बाय इट इट वॉज ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑलरेडी सिलेक्टेड बायर्स वर देयर एंड दैट बायर्स हैव गिवन द फंड टू सिटी यूनियन बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक टू द फंड ऑफ फाइव हंड्रेड करोड़ इश्यूज द इक्विटी टू दैट तो इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ये वाला पॉइंट समझ में आया क्लियर है ये वाला पॉइंट समझ में आया मास्टर ऑफ गेम बोल रहे हैं थाउजेंड करोड़ है मैंने बेटा दो तीन बार चेक किया फाइव हंड्रेड करोड़ अमाउंट आ रहा है स्टिल हम एक बार और चेक कर लेंगे ठीक कोई दिक्कत नहीं बट मैंने काफी जगह पर 500 करोड़ देखा है इसके बाद अभी खत्म नहीं किया अभी समझ लीजिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इट इज अ वे ऑफ राइजिंग कैपिटल टू इट कैन बी इश्यूज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स द डिवेंचर्स विच इश्यूज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी बट कन्वर्टेड विच इश्यूज इन द फॉर्म ऑफ डेट बट कन्वर्टेड बट कन्वर्टेड टू द इक्विटी लेटर तो एक तरीके से इक्विटी इश्यू में क्यू आई पी का यूज होता है ना क्यू आई पी की बट अनलाइक आई पी ओ एफ पी ओ ओनली इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड बायर्स कैन पार्टिसिपेट इन क्यू आई पी इन क्यू आई पी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्यू आई पी इंडिविजुअल बायर्स कैन नॉट टेक पार्टिसिपेट इन क्यू आई पी क्यू आई पी में इंडिविजुअल बायर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑनली वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू आई पी एंड प्राइवेट प्लेसमेंट इन द प्राइवेट प्लेसमेंट एनी इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल बायर कैन बाय बट इन क्यू आई पी ओनली इंस्टीट्यूशनल बायर्स मीन्स कंपनीज बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे कैन बी बायर सिर्फ वही बायर्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बायर हो सकता है इन द केस ऑफ क्यू आई पी ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सो इन क्यू आई पी ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वेंचर कैपिटल फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैंक इंश्योरेंस कंपनीज दे आर द बायर्स दे कैन बाय ना देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल देर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ क्यू आई पी द रूल ऑफ क्यू आई पी इज लाइक City Union Bank recently raised 500 crore rupee by the QIP. This 500 crore rupee stocks cannot be sold to one investors. एक investor को ये amount नहीं sell किया जा सकता है It means this amount raised by City Union Bank for definitely more than one investors. So minimum two investors required in that case. 
when the amount is when the amount is less than 250 crore rupee jab amount less than 250 crore hoga in that case at least two buyers required and if the amount no no no, no. in the in case of in case of 500 they got at least five buyers and when the amount is more than 250 crore then then at least five investors are required so in this case city union bank should require at least five investors 250 crore rupee tak ka jo fund hai that can be raised from two investors above 250 crore rupee amount above 250 crore rupee amount it means minimum five investors required to ye aapke paas points ho gaye chalo theek hai samajh gaya main sir is stock aur equity mein kya difference hota hai uh, equity in term of numbers in term of percentage we call so 1% of equity 2% of equity in term of numbers that uh, 10,000 stocks of companies has been sold so numbers ko percent that is the comparison of a partnership in in numbers in stock and in percentage is, is equity meaning by here, venture capitals are the companies those are investing uh, in the startups or any business so those are the professional investors they are called venture capital so this news took lots of time approximately five to seven minutes but the news was very important is it clear to everyone is it clear to everyone Samaj mein aaya news theek hai aage move kare second news it is also going to take time ye wala bhi thoda time to lega sir Second news is Government of India revamped BBB, Bank Board Bureau of India. So, this news is to pehle aap laga lije 5 star rating. Bilkul pakka wala rating laga lije. Matlab, ye exam mein SBA PO ke liye to bilkul fixed question ban gaya. That Government revamped Bank Board Bureau into Financial Service Institution Bureau. Now, it will be called Financial Institution Service Bureau. First, simple question. Bank Board Bureau, what is the name of it? New name of it. Financial Service Institutional Bureau is the new name of it. Bank Board Bureau was founded in the year 2016, inaugurated by PM Modi. This organization was formed for the appointment of uh, the heads of public sector banks in India. The second important uh, work of Bank Board Bureau was uh, improving the management of the public sector banking in India. So, public sector banks ke management par dhyan rakhna, usme improvement lana, ye Bank Board Bureau ka functionality tha. But the problem is, in the year, mein abhi thoda sa points par aato, in the year 2020-20, Delhi High Court issues an order and says that Bank Board Bureau does not have authorities to decide or to select the general managers and directors of state-run general insurers because it is not competent body to the insurance sector. So, insurance sector may implement nigar pare their laws because it was called Bank Board Bureau and it was having authority only in the banking sector. So, when they recommended the, uh, the directors or the general managers of insurance sector, Delhi High Court said you can't do this. So after this, government of India decided to do the amendment. Amendment means changes. Changes where in the nationalized bank mis uh, management and miscellaneous uh, provision scheme 1970-1980. So government made the amendment here and government said not only banking sector, it will be able to work in the NBFC. It will be able to work in the insurance sector, banking sector, both. So NBFCs ke upar bhi ab ye regulate kar paega. Not regulation. Regulation is not a correct word. It is a type of monitor and suggestion. So this bank, this organization is going to monitor the insurance sector, banking sector. It is going to give the suggestions related to the management that this person can be appointed in this particular organization. Uh, on the position of CMD or general manager or CGM. So these types of suggestions to the government of India. Okay, so recommendation dene wali authority hai ye. Abhi cabinet approved, cabinet committee approved the resolution of establishment of financial service institution board in place of bank board bureau. So bank board bureau will be replaced now. The new framework proposed by department of financial services. Guys, who is the Department of Financial Service Secretary at present? Batao jara fata fat naam, naam. Now, what are the powers this new organization will be holding? Financial Service Institutional Bureau will select the Chief of Public Sector Banks Insurance Companies in India. 
This organization will clear the mandate to issue the guideline of select general managers, direct directors of state run insurance companies, general insurance companies, and financial institution in India. Tarun Bajaj sir, bit of financial service secretary pooch rahe, financial service secretary. Haan, service secretary, financial service secretary kon hai? Sanjay Malhotra ji. ji. Financial service secretary is Mr. Sanjay Malhotra, right? Devashish Panda sir ko replace kiya tha hai. Devashish Panda sir is the chairperson of IRDI at present, right? Haan, Tarun Bajaj revenue secretary hai. To aapke paas naya body a gaya hai. Uh, it is replacing to Bank Board Bureau in India. Bank Board Bureau was founded in the year April 2002, uh, uh, April 2016. Start hua tha. Chairperson of Bank Board Bureau was Mr. Bhanu Pratap Sharma. Same Bhanu Pratap Sharma sir has been appointed as the first chairperson. Same Bhanu Pratap Sharma has been appointed as the first chairperson of Financial Service Institution Bureau. Iske pehle chairperson Bhanu Pratap Sharma hi appoint hui hai. PJ Nayak committee recommended the formation of Bank Board Bureau. Now same Bank Board Bureau is converting into the new entity. Aage chale. Reserve Bank of India imposed the monetary penalty on the Indusan Bank and Kotak Mahindra Bank. So, monetary penalty of 1.05 crore rupee was imposed on Kotak Mahindra Bank and 1 crore rupee monetary penalty was imposed on Indusan Bank. So, two banks ke upar penalty laga diya hai. Thik hai. Indian Bank Association ke chairperson kone hai bhai? Batao Raul bhai ko fata fat se. Very good. A.K. Goyal sir. The chairperson of Punjab National Bank A.K. Goyal sir is the chairperson of Indian Bank Association. Vapas our news par. So, Kotak Mahindra Bank, Indusan Bank, fine has been imposed by Reserve Bank of India on these two banks. Kotak Mahindra Bank, 1.05 crore rupee and Indusan Bank, 1 crore rupee fine. What is the reason? Usually, we don't get reason uh, as a question in the examination. Still, just uh, let, it, let us remember a little. Kotak Mahindra Bank was imposed fine by the Reserve Bank of India that bank was failed to maintain the margin on advances, advances means loans, margin on loans to the stock brokers. The stock brokers can borrow the loan against the equity. On that, bank was unable to maintain the margin. Margin means no profit generate nahi kar pa tha. So, uh, this, this may lead to the, this may lead to the decrement in the profitability of bank and in future it may increase the losses of bank. Because of this, RB imposed the fine of uh, RBI imposed the fine of 1.05 crore rupee. Ki bhaiya ye fine ho gaya, ab aage se dhyan rakhna, profit generate karke do. RBI imposed the penalty of 1 crore rupee on Indusan Bank. Reason, Indusan Bank was doing EKYC without video call. So without video call, EKYC is not valid as per the Reserve Bank of India. So using OTP based EKYC, is necessary and it was not following the proper EKYC e norms. So because of that, one crore will be fine on Indusan Bank. Now we will do it again. We will do it again. Okay. Yeah, we will do it again. Clear? Clear? Let's go. Next one. Next one. Central has received the release, the revenue deficit grant of 7,183 crore rupee, 7,183 crore rupee to the 14 states in India. So finance ministry released the fourth installment of post devaluation revenue deficit of 7,183 crore to the 14 states in India. Uh, 2022-23, the total amount uh, stands that as of now 28,700 crore rupee. Abhi tak total amount jo issue hua hai, wo aapka 28,700 crore rupee hai. The state will get the total, total revenue deficit of 86,000. Target hai 86,000 ka revenue deficit in the financial year 23. And uh, as of now, uh, 28,000 crore, 28,700 crore has been issued. Abhi question to take us, what is this? Deficit grant now. Abhi a deficit grant kya gaya? Post devaluation revenue deficit grant provided to the state government by the government of India. This grant is defined under Article 275 of Indian Constitution. Article pick kar lena for RRB exam. So Article 275 of Indian Constitution. It is based on the recommendation of 15th Finance Commission. 
15th finance commission mr n k singh sir is the chairperson of it mr n k singh sir is the chairperson now article 275 defines that central government can decide the amount how much amount should be provided to which state why this amount is provided by the central government to state government most important point this amount provided by the central government to state government to meet the expenses of schemes promotions of welfare in scheduled tribes scheduled tribes and scheduled areas so to administrate the welfare scheme in scheduled caste scheduled tribes areas central government provide this fund to the state government to so basically ye fund scheme implementation ke liye provide karte hain article 275 mein define hai for this year the total amount will be 86000 crore out of which 28700 crore rupee has been issued recently government issued 7000 crore rupee ye aapka pura point ho gaya clear ha ye pura point ho gaya acche se abhi inhone likha 86200 is the gst compensation 86900 is the gst compensation actually 86,900 crore rupees the GST compensation issues by so GST compensation is the different entity and this amount is a different thing so dono alag alag cheeze hain dono ko merge mat kar lena that is why I am keeping the comparison here ठीक आगे आ जाओ Aviva India point Asit Rath as the new CEO and MD तो Aviva India Aviva India is an Indian life insurance life insurance company which is a joint venture of Aviva PLC a British insurance company and Dawar Group in India so Dawar Group and Aviva PLC a UK based company these companies collaborated and they started a joint venture called Aviva India so Aviva India is a Indian company because its headquarters located in Gurugram India company was started in the year 2022 recently company appointed Mr Asit Rath as the new managing director and CEO Mr Asit Rath has a great experience in the insurance sector banking sector he worked with the ICICI bank ICICI prudential in India now appointed as the MD and CEO of this insurance company next step athlete Pisha PT Usha ma'am composer Ila Raja and other two are nominated other two unke naam bhi aapko yahan par mil jayenge filmmaker hai uh, Vijendra Prashad ji after that Virendra Hegde sir Virendra Hegde sir these four people are recently nominated the names are PT Usha ma'am Ilaiya Raja sir and uh, uh, Vijendra uh, Vijendra uh, Prashad and Virendra Hegde these four people are nominated in the Rajya Sabha recently पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड टू देम पीएम मोदी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा रहा है दे विल बी द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन द पार्लियामेंट इन इंडिया नाउ अभी कितने मेंबर्स जो है इनको पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जा सकता है सर पता है आपको सो देयर वाज अ प्रोविजन दैट इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा in lok sabha the maximum number of seats which are possible that is 552 so out of 552 in lok sabha 550 people can be elected by the direct election two can be appointed by the president from anglo indians anglo bharti anglo indians but these two pro people provision has been removed isko hata diya gaya last year so now these two cannot be appointed uh, now in rajya sabha Rajya Sabha says that maximum 250 members are allowed in Rajya Sabha. Out of 250, 238 members can be elected by indirect elections. Lok Sabha direct election, Rajya Sabha indirect elections. 12 members can be appointed by the president. So 12 members appointed by the president according to Article 80, Part 5 in Rajya Sabha. How many members? 12 members. these 12 members have great experience of practical experience in the field of art science literature social service in the field of art science literature social service they are the expert in these field 12 members can be appointed now these 12 members will be appointed by the president that is why these 12 members will not participate in the election of president of india 
we have elections on 18th of july right so they are not going to participate in the president president election but the they can participate in the vice president election तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे मस्ट बी चूजन बाय द प्रेसिडेंट बट येट प्रेसिडेंट डिंट इलेक्ट देम हाउ दे हैज बीन चूजन फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर जस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे आर सिंपली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द यूनियन कैबिनेट एट प्रेजेंट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन डन the previous president will be in the position till date the next president will not take over the office jab tak naye president apna office nahi le lete hain tab tak purane president office continue karte hain they are not out of the office they are not getting retired until the next president will not take over the office is my point clear <coughs> theek hai one request ecrutism politely tell your yd operator not to block anyone necessary kya ho gaya abhishek kya ho gaya kis cheez ko unblock kya block ho gaya main dekh hi nahi paya good morning to aap to abhi aaye ho kya block ho gaya aapka a uh, member of parliament salary i have to check actually kyunki member of parliament ka salary badhta rehta hai तो चेक करना पड़ेगा एक बार ठीक देखकर बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैलरी अप्रोक्स फाइव लैख है अभी वीपी का सैलरी थ्री पॉइंट फाइव लैख है तो प्रेसिडेंट सैलरी फाइव लैख है अभी करें ठीक है बाकी देखना पड़ेगा मेंबर ऑफ मीन्स राज्यसभा लोकसभा बोथ मेंबर्स गेट द सेम सैलरी सैलरी सेम होता है आपका चल आगे आ जाओ नेक्स्ट वन अभिषेक क्या इशू है बेटा मेरे को पिंग कर देना एक बार टेलीग्राम में बता देना कि सर ये ये प्रॉब्लम हुआ था ये इशू हुआ था मैं देख लूंगा एक बार बात कर लूंगा ठीक है चलो आगे चलें नेक्स्ट है हो सकता है कुछ हो सकता है कुछ आपने देखा लिख दिया होगा या कई बार गलती से हो जाता है इतना टेंशन मत हो जाता है कई बार ठीक है बाकी मैं देख लूंगा एक बार बात कर लूंगा चलो आगे आ जाओ मेरे सेशन में ही हुआ है अभिषेक ऐसा तो सेशन का भी क्योंकि बहुत सेशन कब हुआ है तो एक बार मुझको पिंग कर देना बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं हो जाता है आपका चैनल थोड़ा बहुत चलता है आगे चल सर द टेन्यर ऑफ नॉमिनेटेड एमपी ऑफ राज्यसभा सिक्स इयर्स सिक्स इयर्स का टेन्यर होता है एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा है टेन्यर ऑफ सिक्स ईयर नेक्स्ट है अगला पॉइंट देखिए लास्ट कुछ न्यूज है इंडिया सर्विस सेक्टर एक्टिवली ग्रो as the fastest rate in the 11 year so recently recently there was a data issues by snp global purchasing snp global the data called purchasing manager index according to the purchasing manager index the uh, service sector increment is 59.2 in june from 58.9 to 58.9 se 59.2 इसका जो पीएमआई इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है पीएमआई इंडेक्स इज द इज द इंडिकेशन ऑफ इंक्रीमेंट इन द सर्विस सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर सेपरेटली तो प्रोडक्शन सेक्टर का सेपरेटली आता है सर्विस सेक्टर का सेपरेटली आता है सेपरेट सेपरेट इंडेक्स आते हैं हमको याद क्या करना है एस एन पी ग्लोबल पीएमआई फिफ्टी इट इज शोइंग दैट सर्विस सेक्टर इज डूइंग फास्टेस्ट इन द लास्ट इलेवन ईयर्स तो ये तीन चार पॉइंट के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनेंगे विल रिवाइज अगेन टुमारो इन द फॉर्म ऑफ पापा क्वेश्चन नेक्स्ट है सीबीएसई लॉन्चेस परीक्षा संगम पोर्टल परीक्षा संगम पोर्टल विल स्ट्रीमलाइन द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट बोर्ड एग्जाम रिजल्ट सो परीक्षा संगम पोर्टल विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर द स्कूल विल बी एबल टू कंडक्ट देयर examination if they want to conduct online or uh, the previous papers will be available students can check the result of 10th class and 12th class easily on this portal so basically exams basically exams or uh, uh, exams ko focus karte hue jo board exams hain results hain usko focus karte hue isko implement kiya gaya ha bhai cbse ki chairperson ka naam bataiye fatafat who is the chairperson of cbse at present agla point dekhen as jay shankar sir 
as jay shankar sir to attend the g20 foreign ministers meeting in which country indonesia we are aware about it indonesia is conducting the g20 summit of 2022 in 2023 summit was conducted by india so india will take over the chairmanship of g20 summit in december 2022 nidhi chiver ma'am bilkul correct hai so december 2022 india is going to India is going to take over the membership, right? So India को membership मिल जाएगा 2022 में. Now, a government of India is also planning to to host G20 summit in Jammu Kashmir. अभी तक तो government का plan यही है कि G20 summit को वो कहाँ पर host करेंगे? Jammu Kashmir में host करेंगे. To give a clear message to some negative uh, uh, type of countries that we are confident to conduct such type of youth summit. Also in Jammu Kashmir, so G20 presidency India will host in December 2022. अभी Indonesia conduct कर रहा है. Countries मैंने आपको कई बार बताया. Guru ji, Sita वे सिस्टी एफ सी ए में job करती है. वो आपका trick हो गया. ठीक है. आगे चलें. Odisha topped in the state ranking of implementation National Food Security Act 2022. So National Food Security Act, Odisha score First position with the score of 0.836, followed by Uttar Pradesh 0.797. Score is not important to remember. नहीं तो score याद करते हुए बैठो. आप state याद रखना. Odisha is on the first position in the National Food Security Act 2022, followed by Uttar Pradesh, then Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. So this uh, index measures the implementation of National Food Security Act. That how much properly it is implemented through the targeted public distribution scheme. Targeted public distribution scheme means where the government is providing the free of cost ration food facility to the BPL people in India. So targeted food distribution scheme को कौन कितने बेहतर तरीके से implement कर पा रहा है? In the categories of northeastern states or Himalayan state, Tripura is on top. So Tripura is on top in northeastern or Himalayan state category, followed by Himachal Pradesh and Sikkim. Gujarat is on fourth place. Gujarat is on fourth place. After that, Kerala has been ranked eleventh. Telangana twelfth. Maharashtra thirteen. No need to remember. So much position Kerala is only because confusion होता है Kerala में that Kerala should be on top. So Kerala is on eleventh position. ये याद रखेंगे. Top state आपका कौन सा है? Odisha है. Indian Air Force father daughter team to fly the fighter pilot makes history. Father and daughter pair flying. Officer Ananya Sharma commissioned in December 2021 in Indian Air Force. and his father sanjay sharma experienced fighter pilots of indian air force made the history in the aviation field for flying the same jet uh, uh, as a as a pair of father and daughter to pehli bar aisa hua hai history mein ki pita aur beti ne ek sath flight uh, udai aur it is a very good and clear message to all the parents in the world that girls can do anything theek चलिए तो आज के सेशन में रखेंगे इतना ही डिस्कशन कुछ और न्यूज होंगे एक दो डिस्कस वो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से स्टार्ट हो रहा है वन ओ क्लॉक पर डू ज्वाइन द बैच बिफोर वन ओ क्लॉक ज्वाइन मी एट वन ओ क्लॉक फॉर द फर्स्ट लेक्चर डू नॉट मिस इट डोंट मिस द कूपन कोड आदित्य फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस ऑफ टी एन ए पेड कोर्स आई विल बी मीटिंग यू एज बैक इन द नेक्स्ट सेशन टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल अबाउट गाइड जय हिंद